ओके सो ये क्वेश्चन में पूछ रही थी कि नंबर सेवन जनरली हम इसको किसी चीज से एसोसिएट करते हैं कि नहीं तो यू कैन आंसर मिस्टीरियसली और स्पिरिचुअली हम इसे राहु केतु से कनेक्ट करते हैं प्लेनेट केतु से और अगर वैसे क्रिएटिविटी और इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होता है कि जो सेवन नंबर या सेवन डेट को बोर्न हुए पीपल होते हैं वो हीलर टीचर स्पिरिचुअल गुरु अच्छे हो सकते हैं ओके दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इसको हम सात ऋषि से भी कनेक्ट करते हैं जिसमें सेवन हेवनली बॉडीज की बात होती है बुद्धिज्म एंड इस्लाम मेजरली यहाँ पे भी नंबर सेवन के ऊपर है जर्सी नंबर्स आर पार्ट ऑफ द स्पोर्टिंग लोड नो वन विल ग्रज बी सी डिसीजन टू रिटायर द नंबर एसोसिएटेड विद महेंद्र सिंह धोनी सो इवन ही हैड द नंबर सेवन सो नो इंडियन क्रिकेटर विल एवर वेयर एम एस धोनी जर्सी नंबर सेवन अगेन सो विल हैव टू लुक एग्जैक्टली इसके पीछे क्या ये पॉसिबल है कोई एक्ट है लीगली वॉट इज द रीजन so this was same uh, मतलब इस तरीके से जो number टेन है that was given to सचिन तेंदुलकर so same चीज ये यहाँ पे भी की गई थी so it's probably the only denial of a privilege that no one a player nor a fan will ever take offense to so एक तरीके से प्रिवलेज के लिए वी कैन से कि और फॉर रिस्पेक्टिंग जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सो दिस इज बीन रन स्टार्ट एज एन इमोशनल मूव फ्रॉम द प्लेयर्स एंड एक डिफरेंट प्लेयर्स के लिए गेन के नंबर यहाँ बोले गए हैं वॉट हैपन्स वन सम वन न्यू ट्राइज टू वेयर द जर्सी नंबर ऑफ अ लेजेंड फॉर फैंस इट फील्स लाइक अ बिटर तो फैंस के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करने के लिए दिस स्टेप इज डन कि ये नंबर और कोई प्लेयर नहीं मतलब उसको नहीं दिया जाएगा कांट वेयर द जर्सी विद दैट सेम नंबर सो इंडिया में बिकॉज अगेन क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो नो पीपल वर्शिप एक्चुअली सम स्पोर्ट्स इन द प्लेयर्स इन द कंट्रीब्यूशन लाइक सचिन तेंदुलकर के हम बात करें या महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो ऑन दैट बेसिस दिस इज बीन डन सो इट टेक्स गट टू डॉन दैट नंबर बट क्लियरली यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इज नथिंग so this number has been retired the erasure of a number from the professional world of athletes seems to be the final act in the myth making of a legend so number is folded away a legend is immortalized so supreme court verdict on article 370 e goes by letter and spit spirit of the constitution rectifies nehru's blunder of indefinitely extending a temporary provision so article 370 ke piche jo purpose tha that was again temporary he usko introduce kiya gaya tha so as to smoothly ensure the transition after the partition of the country and ek it all do like ek ek tarike se permanent hi ban gaya tha so this was important the abrogation was upheld by the supreme court so states in the us they have constitutions of their own which grant citizens so usa may there is dual citizenship uh, dual citizenship while the 14th amendment of the federal constitution of us prohibits denial of any rights to its citizens in any state the state constitutions can show positive discrimination in favor of their own citizens in jobs and admissions as india may be ambedkar was categorical ki aisa koi dual citizenship india ke case mein nahi hona chahiye सो so, प्रवेश आप इस पे कुछ डिस्कस करना चाहोगे और एडिशनली सो इंडिया के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म दैट इज इंडिया इज इन डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स मतलब स्टेट्स आप और क्रिएट कर सकते हो जैसे किया जाता है बट यूनियन को आप नहीं तोड़ सकते हो तो जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से इंडिया का पार्ट था एंड आर्टिकल 370 उसके बेसिस पे मतलब ये नहीं था कि आर्टिकल 370 के थ्रू वो इंडिया का पार्ट बनता है वो जिस ट्रांजेक्शन के लिए उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था
So developing tractors that can be put to non-agricultural use, it could boost the rural economy. So this is a very nice innovative idea कि tractors को सिर्फ agriculture के लिए use ना करके ऐसे अगर हमारे पास tractors हों जो हम non-agricultural use के लिए भी use कर पाए तो we can imagine कि वो rural economy को कितने different तरीके से boost कर सकते हैं मतलब ऐसे ट्रैक्टर्स जो पर्सनल ट्रैवल के लिए भी क्या हम यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ यू आर हैविंग द ट्रैक्टर्स जो हमें फील्ड्स पे हेल्प करेंगे एंड गिवन कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर है तो इमेंसली उसके भी और रेपोकशंस और वी कैन से पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं सो ग्लोबली ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज एनुअली वर्थ सिक्सटी बिलियन डॉलर वेर एस कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स ऑफ द फार्म मशीनरी इज अराउंड हंड्रेड बिलियन डॉलर so it's the other way around in india jahan pe tractor industry annual sales 7 to 8 billion dollars pe hoti hai as against hardly 1.2 billion dollar for the farm machinery so tractor abhi we view it just as a power source to enhance the utility it is essential to develop matching farm machinery implements the tailored uh, for different crops and land holding sizes so given we are promoting make in india initiative it can play a pivotal role in widespread development testing and adoption of reliable yet affordable non uh, non tractor farm machinery and customized for the local crop conditions what sir koi example doge example though i can't exactly recall about as a specific example of this non agriculture mein my use ho raha उसको हटाने के लिए यूज होता है डेनमार्क के गाँव फार्म देखे होंगे वहाँ पर आदमी उनका फोडर नहीं बनाते वहाँ पर वो ट्रैक्टर होते हैं वो उसके अंदर खाना बनता रहता है उनका फोडर और वो गिरता रहता है उन गाँव के सामने तो उस उन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है यस yes, तो अपार्ट फ्रॉम डेट कहाँ का और यूज हो सकता है तो वैसे पता है सैंड माइनिंग में यूज हो सकता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लोकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हो सकता है ट्रैक्टर्स उसमें तो ऐसे कभी होता है वो तो अभी हां होता ही है इसमें लॉजिस्टिक में हो गया फूड प्रोसेसिंग में यूज हो गया है इकॉनमी के में भी मेनो ने बात की तो रूरल इकॉनमी में तो डेयरी हो गया या फिर आप बोल सकते हो कि अभी मेरे हिसाब से तो होता ही है तो कोई इतना कोई बड़ा चीज है नहीं है कि कोई नया ट्रैक्टर आप बना दो क्योंकि अभी हमने देखा कि शहरों के अंदर भी यूज होता है बट उतने स्केल पे यूज नहीं होता तो बड़े स्केल पे इसको यूज करने की जरूरत है हां मतलब उसी ट्रैक्टर को यूज किया जा सकता है राधा कृष्ण नई चीज हम लेकर के आए प्रवेश यू कैन टेक अप दिस वन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ठीक है नाइन डिकेड जर्नी ऑफ द कश्मीर करण सिंह कौन है करण सिंह भाई उनके बेटे हैं महाराजा हरि सिंह के हरि सिंह हैव साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन है क्या प्रवेश तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत सरकार के साथ एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन थी कि जम्मू कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा और कम्युनिकेशन डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर वो यूनियन गवर्नमेंट तय करेगी जम्मू एंड कश्मीर का और बाकी के जो इंटरनल मैटर्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया फ्लैग हो गया वहाँ की गवर्नमेंट फंक्शनरी हो गई वो सारी जम्मू कश्मीर के हिसाब से चलेगी तो ये एक लेटर साइन किया गया था बाय महाराजा हरि सिंह और यूनियन गवर्नमेंट और ये हर एक साथ है मतलब सिर्फ और सिर्फ कश्मीर नहीं है ये हैदराबाद हो गया या फिर चुन्ना हो गया सबके साथ और फाइव कितना फाइव सिक्सटी फाइव था ना अप्रोक्सीमेटली 
और उसको हटाना चाहिए लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना था कि अगर आप इसे हटाएंगे तो हम खून की नदियां भा देंगे यहाँ पे तो इस वजह से दोनों पार्टी और एक और था प्रवेश एक और था कि जब बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में थे सेंटर गवर्नमेंट बोलो सेंटर गवर्नमेंट जो थी वो ऑल आउट ऑपरेशन स्टार्ट कर रही थी क्योंकि अगेंस्ट द जो जो ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन में एक कश्मीर सेपरेटिज्म रेडिकलिज्म स्टार्ट हुआ अंडर द क्या नाम था उसका जिसका ही वॉज असैसिनेटेड ही वॉज किल्ड हाँ तो बुरहान मोहनी के बाद में बाकी लोग भी थे बाकी उसके तीस फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी लोग थे जो कमांडर थे उनको फिर धीरे धीरे हटाया गया ऑल आउट ऑपरेशन के अंदर में तो महमा मुफ्ती चाह रहे थे कि वैसा ऑपरेशन नहीं किया जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसलिए उसके हिसाब से आ, सरकार हटके मतलब बीजेपी दो हजार अठारह के बाद दो हजार अठारह के बाद जब प्रेजिडेंट रूल आया दिसंबर के अंदर तो फिर पूरा से मेजर रिश्वल देखने को मिला तो क्या हुआ की एक तो जो महबूबा मुफ्ती थी और उनकी पार्टी के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे उन्होंने जब एंटी लॉ एंड ऑर्डर स्टेटमेंट दी तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल दिया गया था अंडर एक्ट जिसको भी यूएपीए के नाम से भी जानते हैं और उसके बाद 2019 के अंदर हमने देखा कि ऑन दी अगस्त फाइव पुलवामा जो पुलवामा हुआ पुलवामा चौदह फेबररी छब्बीस फेबररी छब्बीस फेबररी को फिर हुआ था बालाकोट बालाकोट और पांच अगस्त इलेक्शन के बाद सेंटर एब्रोगेट आर्टिकल थ्री और आज सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द सेंटर तो बस इसमें दो एक और एक एरिया है ऊपर करो मानसी वो कि 1971 में जब वॉर होता है तो उसमें कश्मीर में जो कश्मीर पर ही अग्रीमेंट होता है इसको बोलते हैं सिमला अग्रीमेंट तो इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है ऑन द कश्मीर इट इज बिकमिंग द बायोलैटरल इशू तो ये एक इंपॉर्टेंट है और सिक्सटी फाइव के नाइनटीन वॉर होता है ओवर द कश्मीर ओनली जिसमें इंडिया ने लाहौर पर अटैक कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर अटैक किया था 1965 वॉर तो ये दो है वॉर अलग से लाहौर पर क्या था पाकिस्तान को लगा था कि 1965 वॉर में वो कश्मीर को ले लेंगे तो उन्होंने एक फ्रंट खोल दिया कश्मीर में तो उनको लगा कि इंडियन आर्मी कश्मीर में लड़ेंगे लेकिन इंडियन आर्मी ने एक नया फ्रंट खोल दिया जो वेस्ट पाकिस्तान इंडिया का जो पंजाब रीजन है तो लाहौर में घुस गया था ये हुआ था सिक्सटी वॉर में टैंक बैटल था बिगेस्ट टैंक बैटल आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव वॉर सेप्टेम्बर में हुआ था शायद सो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल पिक्चर्स भी हैं लेफ्ट टू द राइट सदर रियासत करण सिंह एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस टू दैन पी एम ऑफ जम्मू कश्मीर पक्षी गुलाम मोहम्मद देन प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ जो पिक्चर है आप मुझे बताओगे कि प्राइवी पर्स क्या है और प्राइवी पर्स को अबोलिशन करने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है वोलेशन करने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम तो नहीं पता बट प्रेवे पर्सन जो था कि आफ्टर जो मतलब ये प्रिंसली स्टेट जो थे इनके हेड को एज अ पेंशन दी जाती थी तो दैट वाज अबॉलिश्ड बाय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वी हैव टेकन अप दिस वन लेट्स सी वी कैन मूव फॉरवर्ड ओडीआई और आईपीएल में क्या डिफरेंस होता है उसमें वन डे एक दिन में मैच होता है और आईपीएल हो गया कि टी ट्वेंटी टाइप होता है आईपीएल सबका अपना अपना प्रीमियर लीग हो गया सो इंडिया यूके वर्किंग ऑन द मोबिलिटी रिजीम फॉर द सर्विस सेक्टर वर्कर्स अंडर द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सो दिस इज अनदर एरिया सर्विस सेक्टर वर्कर्स के लिए बिकॉज अगेन इंडिया का जो यहाँ पे मोड फोर रेफर्स टू दर्विसेज ट्रेडेड बाई इंडिविजुअल ऑफ वन डब्ल्यू टी ओ मेंबर थ्रू देर प्रेजेंट द टेरिटरी ऑफ अनदर सो डिफरेंट मोड होते हैं दे शुड बी नोन नोन टू अर्स ये डब्ल्यू टी ओ के अंदर ही आते हैं इम्पोर्ट क्या कह रहे हो प्रवेश नॉट क्लियरली ऑडिबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो होता है उसके अंदर प्रोमिनेंट कंपोनेंट क्या है इंडिया के मतलब प्रोमिनेंट कंपोनेंट में तो एक तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अच्छा और आई थिंक 
मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स हो गया अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें और स्पेसिफिकली और देखना पड़ेगा और क्या हो सकता है इसमें एक इंजीनियरिंग को जो मैंशन ऑलरेडी डिक्लाइंड इम्पोर्ट्स की बात और प्रोडक्ट्स हाँ एक्सपोर्ट्स में ही है सो इवन वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट्स में वी आर सींग ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉल सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे भी हम अपनी यू नो सेल्फ सफिशेंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग वेजिटेबल ऑयल बायर है इम्पोर्ट्स रिफाइंड एंड फ्रूड वेजिटेबल ऑयल्स इन दी एडबल ऑयल कैटेगरी so we import from countries like indonesia and this we have seen india is going to buy crude oil from venezuela any country not under sanction so venezuela ke upar jo us sanctions the they have been removed removed so india is going to again diversify its crude oil importing partners मेड फॉर इंडिया ए आई मॉडल अनवील सो मेड फॉर इंडिया इसमें क्या अलग है मतलब मेड फॉर इंडिया नेम इज कृत्रिम सो मेड इन इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव ए आई प्लेटफॉर्म द लाइन ऑफ चार्ट जी पी टी एंड बार्ड मेड इन इंडिया होना चाहिए आई थिंक मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया so it means artificially uh, it can speak in sanskrit uh, matlab it can also understand sanskrit it will come in two models base model and pro model and answering people's prompt and query it can understand 22 indian languages and generate the text in 10 indian languages also so these are the languages which it can understand so that's how it is different so indian gdp can touch 5 trillion dollars by 2000 26 so right now we are a 3 trillion dollar economy so this is a target so ashik you can take a financial express now it esw company kis kis ke liye jaane jati hai office world mein esw abhi padha na r i l g a w jinder singh aur kya matlab iske alawa kya बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जिंदल स्टील वर्क्स मतलब बहुत सारी है जैसे रिलायंस की भी सब्सिडरी बिजनेस है डिफरेंट एरियाज में तो जिंदल स्टील हो गया जिंदल एनर्जी हो गया तो एक ये यूटिलिटी कंपनी है जिसको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है तो कंपनी और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या फर्क होता है कंपनी होती है जिसका बिजनेस सिर्फ एक ही तरफ ओरिएंटेड होता है जैसे ये अगर स्टील बना रहे तो स्टील ही बनाएंगे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है जो स्टील भी बना रहा है जो नमक भी बना रहा है जो ट्रक भी बना रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट भी बना रहा है जो एनर्जी भी दे रहा है जो पैटर्न भी खरीद रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री तो दैट इज अ डिफरेंस और कभी भी सामने में कोई भी कंट्री का नाम आता है फॉर एग्जांपल वेनेजुएला रशिया तो ऑटोमेटिकली दिमाग में मैप बन जाना चाहिए कि कहां पे वो रिमेनिंग कंट्रीज क्या है मानसी यू कैन शेयर Okay. Want, we can take up observation. Okay. The Krutrim, okay. India's answer to Chat GPT. We have taken up. The state subsidy will double. Open AI Chat GPT or Gemini. Google Bard or Google Gemini? Me, what difference? अभी हाल फिलहाल में जेमिनी का बात हुआ और बार्ड एक नहीं exactly मुझे नहीं पता उसी का बता दो जेमिनी में बस ये फर्क है ना कि जेमिनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है ज्यादा फास्ट है गूगल बार्ड इस रेप्लिकेशन ऑफ चैट जीपीटी जो पूछोगे वही बताएगा लेकिन जेमिनी क्या है कि आप वीडियो भी एडिट कर सकते हैं ऑडियो भी कर सकते हैं और लिख, 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 लिखने वाला भी है तो तीनों है तो इससे ज्यादा डेटा के ऊपर भी है ये हो सकता है की ओला जो कंपनी है वो डायवर्सिफिकेशन चाह रहा होगा लिखा हुआ ना केपेबल ऑफ आंसर क्वेरी 
okay, that can understand twenty two languages. हाँ वो तो language वो तो फीचर बता रहा है उसको. तो स्टेट सब्सिडी पर years uh, during the pandemic we are seeing and after that most of the states have jacked up their subsidy spending. So we know ki even fiscal policy ki jab hum baat karte hai to that has played an important role. Tamil Nadu with a nearly six fold increase in such expenditure in in three years. So provision of non merit goods and services subsidies transfers guarantees it will render the fiscal situation the states concerned to be precarious. Panti, so, I have a question to you. Hmm. Tamil Nadu, Tamil Nadu, uh, India's ki economy ka is bhot bada factor hai. Or uh, India's ki jo cultural or soft diplomacy hai, usme bhi bhot important role hai. Ek aisa factor hai jiske andar Tamil Nadu ko hub mana jata hai. Uh, matlab uh, particular hub mana jata hai. तो क्या है कौन सा ऐसा सेक्टर है वो तमिलनाडु का आई थिंक एक तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड एक और जो इंपॉर्टेंट एरिया है वीसी की इवन माइग्रेंट्स दे जो नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन तो तमिलनाडु ऐसी स्टेट है जहां पे मैक्सिमम माइग्रेंट्स जाते हैं मल्टी नेशनल हॉस्पिटल तमिलनाडु के अंदर है सबसे ज्यादा जो फॉरन लोग आते हैं इलाज कराने वो तमिलनाडु के अंदर आते हैं सबसे ज्यादा जो नर्सिस की डिमांड है वो तमिलनाडु नर्सिस की है क्योंकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग कोर्सेज वहाँ पे होते हैं सब सबसे ज्यादा जो बाहर के देशों में डॉक्टर प्रोफेशन का काम कर रहे हैं वो तमिलनाडु के डॉक्टर हैं सबसे ज्यादा जो आर एन डी फार्मा के अंदर कर रहे हैं वो तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं तो इसलिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज दी मेजर एरिया तमिलनाडु हैविंग एन अपर एड सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई एम आई जो एट में गोअ बिकॉज एस बी आई हाइक्स दी एम सी एल आर सो एम सी एल आर जो है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट है सो अगर ये इंक्रीज होता है ये वो इंटरेस्ट रेट है सपोज जो लोन आप बोरो करते हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट एम सी एल आर लगाया जाता है तो अगर ये इंक्रीज होगा तो आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है दैट वुड ऑल्सो गो अप सो इसमें जो प्रोसेस है हाउ दी बैंक दे कम टू डिसाइड कि इतना एम सी एल आर होना चाहिए तो फर्स्टली जो रेपो रेट मॉनिटरी पॉलिसी एम पी सी जो चेंजेस करता है वो एक फैक्टर रहता है मार्जिनल कॉस्ट क्या है फंड लैंड करने की किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए तो वो भी वेरी करते हैं एम सी एल आर हर बैंक टू बैंक वेरी करते हैं एंड दैट इज द डिफरेंस तो ये ज्यादा एफिशियंट है इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस विच आर डन इन दी एम सी एल आर तो मार्जिनल कॉस्ट टर्म में ये ना मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो बैंक की कॉस्ट आती है वो इसका पार्ट रहता है वो इसको इन्फ्लुएंस भी करता है साइबर रिस्क इन सैमसंग एंड गूगल पिक्सल फोन्स वीर सिंह द गवर्नमेंट हैड ऑलियर फ्लैग सिक्योरिटी इशू इन आई फोन आल्सो एंड अब एंड्रॉयड और सैमसंग गूगल पिक्सल फोन में भी साइबर रिस्क अदेयर सो द थ्रेट वॉज डिटेक्टेड इन सिक्योरिटी पैच लेवल सो it is about again data security so updates timely updates release kiye jate but despite that we are still seeing the concerns five trillion dollar economy by 2026 coming from the former niti aayog member arvind pangaria so it will be india will become the third largest economy by 2026 as a gdp in current dollar terms will reach 5 trillion dollars oshik aapse question hai ki abhi jab hum baat kar rahe hain फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाए इंटरनेशनल रिलेशन में बात कर रहे हैं कि ग्लोबल पावर इंडिया बन जाए एक डेवलपमेंट में नीति आयोग बात कर रहे हैं कि अमृत काल भारत का आ जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मुझे ये बताइए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फिनलैंड और डेनमार्क जैसी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया पहुंच जाए हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर उसके लिए इंडिया क्या करे हैप्पीनेस जब आ सकता है जब आप बेसिक नेसेसिटी को पूरा करोगे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन में फिर आगरी डिस्ट्रेस है लोन का डेट क्राइसिस है उसके बाद फिर जॉब क्राइसिस डेमोग्राफिक डिविडेंड को ठीक कर रिस्किल करोगे तभी जाके हैप्पीनेस आ सकता है एक बेसिक जो अगर एम पी आई है फॉर एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो हैप्पीनेस आ नहीं सकता वहाँ ऐसा है तो इसलिए वहाँ पर हैप्पीनेस है और हैप्पीनेस दूसरा एक और एक एरिया है जहाँ पर मेंटल हेल्थ का इशू आ गया दूसरा एक पर्सपेक्टिव भी है 
सब्जेक्टिव क्वांटिटी है तो ये तीन चार एरिया है सो प्रवेश फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए इंडिया में कौन से सेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे पहला मैन्युफैक्चरिंग दूसरा सर्विस सेक्टर इसके बाद सर्विस थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं सर्विसेज में तो हम बोलते हैं कि वी हैव रीच द सैचुरेशन लेवल तो सर्विसेज में तो और एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है और कहां आई वुड से कि पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है ऑफ ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सेक्टर और हम गिफ्ट सिटी की बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक तरीके से वी आर ट्राइंग टू बी दैट और क्रिटिकल एनर्जीज में एक जस जिस पे इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो सेल्फ रिलायंस वहां पे एंड देन एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी डेवलप हो सकता है लाइक टॉकिंग अबाउट सेमी कंडक्टर्स और टॉकिंग अबाउट एपीआईज सो दैट इज डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया सो सेल्फ रिलायंस इन दीस एरियाज हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वुड बी इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल सर्विसेज वुड बी इंपॉर्टेंट एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एरिया Oshik, you want to specify any other important area? No, Mansi. Yes, man. It is. Sabi good else. Hmm. So notified private exploration agencies for the critical and deep seated minerals exploration. Critical minerals ke liye the rules have been eased. So MMDR Act is there. The Mines and Minerals Development Regulation Act. पहले जो है वो लाइसेंसिंग होती थी अभी सिंपल से ऑप्शन होगा ई ऑप्शन होगा जिसको करना है जो प्राइवेट पार्टीज हैं सारे आए अपना नाम दें और ऑप्शन के बिहार से जिसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी उसको एम एम डी आर एक्ट सेक्शन सेक्शन फोर के सब सेक्शन वन के अंदर ऑप्शन की अलाउ अलाउंस मिल जाएगा और वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पे डब्ल्यू टी ओ अनदर इशू इज बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन सो इंडिया ब्लॉक्स यूरोपियन यूनियन मूव फॉर रूलिंग टू लोअर दी आई सी टी टैरिस तो ये बोला जा रहा है यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंडिया के जो टैरिस है आई सी टी टैरिस वो हम और रिड्यूज कर दें सो म्यूचुअली अग्रीड सोल्यूशन जहाँ पे बात करिए देव नेगोशिएटेड फॉर द पास्ट सेवन मंथ्स टू अराइव एट द म्यूचुअली अग्रीड सोल्यूशन टू द डिस्प्यूट एंड यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में वी लोअर द टैरिस ऑन आई सी टी प्रोडक्ट्स and disputes are on body mein kya around jo concern hai that is uh, regarding the blocking the appointments by the usa particularly and so ye ek issue hai we can take this as an example india oman relationship we discussed in detail today government allows the cane juice and bee molasses to make ethanol so government will review the sugar production so that would also be monitored to explore the possibility of allocating additional volume of sugar oh. manufacturing so dono cheeze important hai ki again sugar prices are increasing so dedicatedly uh, we can't say ki isko ek separate business as in ki sugar cane production aap specifically you know ethanol ke liye nahi kar sakte ho but yahan pe bola ja raha hai ab ki you know cane juice or bee molasses would be there so rotten food was earlier the preference ki jo wastage hota tha हम उसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक इथेनॉल और वो एक क्लीनर फ्यूल की तरफ भी हमें एक यू नो ऑप्शन और अवेलेबल हो जाएगा ऐसा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है है सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा बनता इंडिया इंडिया में में आई थिंक फ्रॉम रोटन फूड ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस उससे ज़्यादा बनता है। है? है। 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 इससे So Prime Minister to say on Sardar Vallabh Bhai Patel that his visionary leadership and unwavering commitment to the nation's unity laid the foundations of modern India, and his exemplary work guides us towards building a stronger and more united country. So, Ashik, you can please uh, talk more about his contributions. Sardar Vallabh Patel, uh, four to five areas: integration of India, 
इंडियन प्रिंसली स्टेट्स फाइव फोर्टी फाइव उनका कंट्रीब्यूशन को ज्यादा था पे यूनिफाइड एंड सिनर्जी बेस्ड सिविल सर्विस ऑल इंडिया सिविल सर्विस और ए आई एस फॉर एग्जाम्पल आई एफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पुलिस एंड आई एस इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया तीसरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स एंड इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन का कॉन्सेप्ट आया एक तरह से इनका ये सपोर्ट करते थे दूसरा जो इनका जो रोल था विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन पॉलिसी वो थोड़ा सा पैसे वगैरह से के हिसाब से चलना था और स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट द टेररिज्म तो इनका वो दिखाता है सरदार वल्लभ पटेल डेवलपमेंट ओरिएंटेड बाय इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया लाइक व्हाट इज द रीजन आयरन मैन क्योंकि आयरन मैन है क्योंकि उन्होंने यूज किया आयरन एंड स्वेट ब्लड एंड स्वेट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट मिलिट्री यूज किया पुलिस को यूज किया हैदराबाद में जूनागढ़ में गोवा में इंटीग्रेशन बाद में हुआ लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया था उस समय तो इसलिए आयरन मैन कहा तो ओके okay. नहीं होता तो इंडिया बैल्कनाइज के कगार पर था so, तो उसमें इनका वीके मेनन का भी रोल है वीके मेनन hmm. वीके मेनन नहीं है ना वीपी मेनन तो वीके मेनन तो वीपी मेनन वीके मेनन तो एक्टर वीपी मेनन यस उनका होम सेक्रेटरी था उस समय वो पूरा एकदम साथ में काम करते थे दोनों को hmm. अच्छा उनका बुक है डोमिनेटिंग रोल इवन इन दफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑल्सो सो यहाँ पे ये एक यू नो रिस्क और ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं सो द न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर इज अनलाइकली टू इमर्ज एनी टाइम सोन तो इंटरनेशनल पूरा ऑर्डर की बात हो रही है तो वो सडनली नहीं रीशेप हो सकता है इट इज गोइंग टू टेक टाइम and to be sure doubts about the west led economic order began long before 2023 as well and just over the past 15 years its credibility smooth functioning so that comes under question so wo suddenly abhi nahi hai just because of these war and the crisis of the geopolitical shift it has been happening from the past 15 years so these includes the 2008 global financial crisis then growing weaponization of the trade and investment sanctions so ye keywords hain unequal distribution of covid-19 vaccines central banks mischaracterization of inflation as transitory and the consequences of the banks aggressive interest rate hike so bahut important terms hain new terms hain which we have come across today so mischaracterization of inflation as transitory bola gaya but we are seeing ki inflation has been sticky we have been uh, still adhering to the tight monetary policy interest rates are at an all time high so that is creating okay. so we'll continue in the next part thank you so much